Baharian ya. ini apa Mabes Polri telah melakukan dua tersangka DPO nih dari kasusnya 89 seperti apa mungkin abang sebagai kuasa hukum korban sendiri nih sebagai kuasa hukum pelapor ya yang jelas kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan uh, Mabes Polri ya Baris Krim terutama TV Dexus kami sangat mengapresiasi banget karena memang Ya, ini yang ditunggu-tunggu oleh e, para korban. Kami sudah melapor dari bulan Juli, ya bahwa kami ini ingin e, ya menegakkan keadilan bagi para korban. Kami totalnya itu hampir e, 900 orang dengan jumlah kerugian 72 miliar. Terus terang, kami cukup bersabar ya dalam e, apa namanya menunggu proses, tapi dengan adanya pemberitahuan dari Divisi Humas Polri, kemudian dari ada pernyataan dari Bang Chandra ya, itu angin segar kami bahwa memang hal ini ya Pak, artinya ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Abang sendiri berarti mewakili berapa korban nih pelapor? Eh, saya mewakili 846 orang dengan jumlah kerugian sekitar 72 miliar. Bagaimana mungkin? reaksi para klien abang sendiri mendengar kabar bahwa tersangka sudah dilakukan DPO dua orang karena memang begini ya di dalam net 89 ini terus terang para korban ini sangat resah karena tahun berganti tahun belum ada penyelesaian sebelumnya ada namanya opsi final uh, di dari apa uh, bos net 89 yang videonya mungkin ada di status WA saya itu uh, Bapak Andreas Adrianto, ya salah satu tersangka ya yang melarikan diri, itu menjanjikan akan menyelesaikan, tapi nyatanya sampai detik ini tidak ada. Ini dari korban sendiri apa yang diminta atau Utamanya adalah penyelesaian ya, yaitu dikembalikan apa yang sudah didepositkan untuk dikembalikan 100%. Kalau bahasanya dari rekan kami yang digempur gempur net 89 WD all ya tapi terus terang ya saya juga menasihati uh, klien saya bahwa begini deh yang yang paling penting adalah penyelesaian secara komprehensif artinya mesti dicek betul ke nilai kerugian realnya berapa nah itu yang angka yang harus dikembalikan di bulan miliar itu dituntut untuk bisa dikembalikan uangnya ya bang ya? ya nanti diperiksa oleh uh, kantor akuntan publik dulu hmm. apakah benar nilainya betul-betul 72 miliar kalau memang tidak, berarti berapa? Hmm. Tapi yang harus menentukan siapa? Kantor akuntan publik. Jadi kerugiannya clear, berapa? Hmm. Bang, kalau boleh tahu nominal yang abang tangan korban kita 800 lebih ya, itu nilai yang paling besar nominalnya berapa yang untuk uh, trending itu sendiri? Bangkan. Kalau dari pemeriksaan acara, di berita acara pemeriksaan di BAP terakhir itu, uh, nilainya paling besar ada yang sampai 3 miliar lebih ya. Hmm. Memang nggak 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 begitu gede-gede ya. Yeah. Karena kan jumlah yang lapornya ini 800-an orang ya kan. Dan kemudian ini uh, dipisahkan jadi ada yang sudah BEP uh, hmm. alias sudah balik modal hmm. atau yang masih merugi. Hmm. Nah, memang kalau menurut uh, dari kantor kantor publik sendiri yang diutamakan adalah yang benar-benar dalam posisi merugi. Ketika itu korban dijanjikan apa bang itu trading itu sendiri? Uh, kalau ini namanya robot trading ya. Nah, memang robot trading ini terus terang yang di dalam video-videonya itu dijanjikan tidak bisa rugi. Nah, tapi masalahnya cuma satu, ketika uang sudah masuk tapi tidak bisa ditarik kembali. Nah, itu masalahnya. Nah, latar belakang para korban apa bang? Mereka pengusaha atau? Oh, itu macam-macam. Kebanyakan memang terus terang kan karena itu di era pandemi. Rata-rata uh, memang uh, para investor yang ingin me memasukkan uangnya uh, di kegiatan yang memang tidak ada keluar rumah. Contohnya waktu dalam masa pandemi itu ada pengacara-pengacara yang kena. Oh, ada pengacara juga. Ya pengacara kan? ada juga bang. Oh, banyak pengacara dan ikut melapor juga. Hmm. Siapa bang? Ada salah satu pelapor itu juga menderita kerugian. 
Nah makanya terus terang Jadi perkara ini e, diharapkan Jika e, Apa namanya e, Terlapor ini mengerti Ada baiknya dikembalikan hmm. Bang ini kan tersangka ada 9 Semua total ya abang sendiri sebagai pelapor Terus memantau Enggak sih mungkin keberadaan mereka melalui media sosial Atau kegiatan yang mereka lakukan ya, Yang jelas dari 9 itu Meninggal satu orang Namanya Hani Suteja Nah, yang delapan itu terus terang dua yang missing ya. Nah, kalau yang sisanya lagi, ya memang terus terang eh, kami sudah melakukan beberapa eh, komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk dalam penyelesaian perkara ini. Ada beberapa, dan juga ada beberapa yang tidak mau ketemu sama sekali, dan juga heran. Padahal sebetulnya kalau ketemu dengan para pelapor itu jauh lebih memudahkan proses ini. Ini ada kaitannya nggak sih dong dengan yang kasus sebelumnya yang mendraken yang sudah diputus dengan kaitannya yang saat ini yang terjadi ini? Oh gini, Net 89 itu betul-betul uh, robot trading ya. Ini the last dinosaurus kalau kata orang ya. Mungkin ada sebelumnya di DNA Apple dan segala macam. Ini robot trading yang pertama, tapi juga robot trading yang paling akhir diperiksa oleh tim Dexus. Jadi beda beda kalau ya. kalau indra cash itu binomo ya kan e, jadi kalau yang ini sama-sama robot trading tapi ini yang paling awal tapi paling akhir diperiksanya sama indreksus karena mungkin ada korban-korban di luar sana yang takut melapor dan segala macam ya saya pikir ya ada baiknya sekarang melapor lah karena memang kalau tidak melapor nanti kerugiannya nggak diganti Bang, sembilan tersangka ini terjerat pasal apa aja bang? Ancaman hukumannya seperti apa? Yang jelas di dalam laporan saya, di LP saya itu ada 12 pasal Dari KUHP 372-378 Kemudian apa namanya TPPU Pasal 123 Kemudian itu ada pasal apa namanya Undang-undang perbankan Kemudian juga ada pasal 46 Ya kan undang-undang perbankan pasal apa namanya undang-undang perdagangan 106 kemudian uh, undang-undang ITE ya kan pasal 49 atau 35 saya lupa itu pasal 27 masuk juga kemudian ada ada beberapa pasal lagi yang saya lupa ada kira-kira 12 lah hmm, berapa ancamannya hukumannya bang yang paling tinggi yang terus terangnya TPPU ya 20 tahun soalnya ada kata yang ada alih ya. Oh betul, ya. betul atau alih itu itu kan dikaitkan dengan salah satu tersangka yang namanya Reza ya, RTS itu kan, ya. Ya. dia membeli apa namanya uh, waktu itu ba lelang ya, lelang dan dana, dana, kan? dana ya. Kalau saya boleh komentar sih terus terang, ya itu nggak ada kaitannya, karena dia beli pakai uang pribadi itu. Si Reza Paten nggak ada urusannya dia dengan apa namanya. Uh, Ya, bisnisnya itu sendiri, karena kenapa? Dia membeli ketika lelang, lelang itu kan semua orang boleh ikut Ya artinya kan, kalau menurut saya pribadi, pendapat pribadi sebagai ahli hukum Gak bisa diproses Berarti Atta aman ya? Atta ya karena Atta terus terang ya, dia melakukan sesuatu hal yang yang tidak melanggar hukum hmm. Ini kan adalah infrastrukturnya Ketika izinnya itu tidak diperbolehkan oleh pihak terkait untuk berusaha, ada baiknya jangan dilakukan untuk usaha. Artinya, jika kamu melakukan sesuatu tanpa izin, itu artinya kamu menipu masyarakat. Apalagi kamu menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia. Itu kena pasalnya. Tidak bisa dibantah itu. Sekarang, apalagi jelas, 